Good evening, everybody. How are you guys? Welcome back to your classes. I see people connecting. I see 12 participants already connected. That's really great. How are you? How is everyone? Hello. Good evening. Fine. Fine. Thank you. Teacher. Very good. I'm happy to see you. Happy Monday, beginning of the week. <laughs> Thank you. Thank you. I hope you had a great weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado, and that you have your batteries recharged, y que tengamos las baterías recargadas. <laughs> okay, so for tonight, we're going to start talking a little bit more about whose jeans are these. <laughs> That's going to be the topic for our class today. Let me know when you can see my screen, please. Me dejan saber cuando ya vean mi pantalla, por favor. Okay. Can you see it? La pueden ver? Do you see my screen? Yeah. Yes. Yeah. yeah. Yes. Perfect. Okay, so this is what we're going to talk about. The quién son esos jeans? Whose jeans are those? All right. <clears throat> Let me just load it. And here we go. Before we move on, what do we do every class at the beginning of the class? ¿Qué hacemos cada clase al inicio? Antes de empezar el tema del día. We review we check back revisamos refrescamos right repasamos so we were talking on friday we started seeing adjectives okay who can give me three adjectives can me puede dar tres adjetivos who can give me three adjectives let's see hands no veo manitas okay tania arana please edwin rodriguez después uh, tall, correct. Tall, short, short. Yes. Uh, handsome, perfect. Handsome. Thank you, Tania. Edwin, please. Thin, thin. All right. Cat. Uh, okay. Serious. Serious. Okay, that's a good one. Mm -hmm. One more. Two. Sí. Okay. Ricardo, I saw you hand. Uh, funny. Very good, Edwin. Funny is a good one. Yes. Ricardo? Shy. All right. Quiet. Mm -hmm. Friendly. Friendly. Correct. These are adjectives that we already saw. Estos son adjetivos que nosotros ya vimos. Okay. So when did we see them? We saw them on Friday. Son los que estaban en el cuadrito. Que de hecho ya lo vamos a repasar. Just for you to remember, to refresh your mind, right? But very good. Thank you, Tania, Edwin, and Ricardo. Okay. Now, if you remember, what are adjectives? Okay. We're going to discuss that as well. We're going to review that. Vamos a repasar eso también. And we're going to do examples, right? So for starters, we have an exercise in here, right? We can choose some of these. We have one, two, three, four, five, ten total, ten sentences, okay? Ten sentences, and we have two, four, six, eight, ten adjectives. What are we going to do? You're going to choose, van a escoger, one of the adjectives in the list, and you're going to give me one sentence, okay? So we need ten participants. Ricardo, number one. Está en mute, Ricardo. Teacher uh, uh -huh. new. Ok, entonces el adjetivo va antes, ¿sería? New teacher. New t-shirt, pero también estamos viendo el color. Ok, puede ser color también si usted quisiera, pero está perfecta. New t-shirt, it's perfect. Thank you. Iris Vázquez, number two. Clean t-shirt. Clean t-shirt. <laughs> Hasta brilla. <laughs> Very good, Iris. Another participant, please. Another volunteer. Otro voluntario. Let's see. Jose Vasquez, please. Uh, long hair. Long hair. Pero long hair es cabello largo, como el mío. Long hair. Eso sería el opposite. El opuesto es short. Que sería este. Entonces sería, José? Short hair. Yes, 
hair suena como e, no suena la a y no suena la i, suena una e, short hair. hair. Así hair. como el adjetivo ella, hair, exactly the same. Okay. Yes, short yes. hair. Next, who wants to do number four? ¿Quién quiere ser número cuatro? <laughs> Let's see. Where are my volunteers? Where are the volunteers? I don't see my hands. No veo manitas. Iris, I say thank you. Edwin, please, number four. Uh, long hair. Correct, long hair. Y acá incluso en estos hay más de un adjetivo que ustedes pueden irle agregando. No en la plataforma, no en el ejercicio, pero en modo de conversación, practicando con la teacher, sí. Por ejemplo, ella tiene blonde hair, que sería rubio. Blonde short hair. Cabello corto y rubio, ¿verdad? ¿Cómo se escribe blonde? B L O N D E. Blonde. Blonde. Ok. Rubio. ¿Cómo se escribe, por ejemplo, acá? Tenemos brown hair. Cabello café. Brown hair. Como el color. Brown. B R O W N. Ok. Mirna, number five, please. Tiene mute, mira. Excuse me. <laughs> no problem. White house. White house. Okay. That's a good one. Yes. Next one. Number six. Who wants to give me number six? Volunteers. Si no voy a pasar a llamarlos. Volunteers, volunteers. Vamos entonces con Beatriz Contreras. Please. Number six. Beatriz. Small house. That's a good one, yes. Small house. Yes, we have it here, right? Although this one looks big, aunque esta se ve grande, right? Pero para describirlo está perfecto, Beatriz. Very good. Next one. Who has number seven? ¿Quién tiene el número siete? Andrés Ventura, please. New car. New car. Very good. <laughs> yes. Who has... Yes. The next one, Brenda, please. <coughs> Brenda? Está en mute, Brenda. Creo. No la escuchamos, Brenda. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no la escucho, Brenda. No sé si... Si los demás la escucharon. Buenas noches, ¿me escuchan? Oh, there you are, yes. Ahora sí, Brenda. Thank you. Es que me falla bastante el sonido. <laughs> no worries. Eh, ahora sí, bien. El siguiente, the big car. Ok, the big car. Very good. Next one, number nine. Alfredo Alas, please. Number nine. Um, the small rabbit. The small rabbit or the cute. Lindo, the cute, ¿verdad? the cute rabbit, el conejito lindo, right? Or the cute okay. cat, también, depending, right? Who wants to give me the last one? ¿Quién me da el último con el gato? Sandra Cruz, please. Fat cat. <laughs> yes, the fat cat. <laughs> exactly. All right. So, adjectives. ¿Quién quiere leer esta cajita de acá? What are adjectives? ¿Qué hacen los adjetivos? Wants to read. One volunteer to read. Un voluntario para leer. Remember, we need to practice. Cerramos el micrófono. Los, los demás, porfa. Ricardo, your turn, please. Adjectives describe. Adjectives describe. Uh -huh. A person. A, a person. Place. Place. Or, place. Uh -huh. or thing. Or, or thing. For, for, for example. For example. Uh -huh. Continue. The green grass is growing. Mm -hmm. The word green is an adjective. Correct. So we have this example, right? Adjectives describe a person, a place, or a thing. Y esta parte es importante, es lo que les preguntaba al principio del repaso. What are adjectives? What do they do? ¿Qué hacen los adjetivos? They describe a person, a place, or a thing. ¿Qué sería un lugar, una persona o una cosa dentro de una oración? Dentro de una oración? Pueden ser el sujeto, 
cualquiera de esos tres, lugar, cosa o persona, pueden hacer el rol de un sujeto en una oración. Entonces, el adjetivo va a des describir al sujeto siempre en la oración. No necesariamente va a ser una persona, puede ser lugares o cosas, si, haciendo este papel de, de sujeto. Y siempre va a ser el adjetivo el que lo describa a ellos. All right? And then we have the example that Ricardo mentioned. The green grass is growing. ¿Qué es grass? Grama. Grama, la grama de los jardines. Grama es grass. La verde grama está creciendo. O la grama verde está creciendo, right? Y nos dice el ejemplo aclarando. La palabra verde describe a al adjetivo. En este caso, el adjetivo es un adjetivo y describe al sujeto. En este caso, el sujeto es la palabra grama en la oración. Ok. So, we have some, some examples here. We have some words. We have adjectives here. We have purple, loud, clever, brave, scary, and funny. Se lo estoy diciendo para que a la hora que me lo ocupen, lo pronuncien correctamente. Tenemos purple, no purple, no purple, no, purple. Purple. Oh. Tenemos loud, loud, no loud, no loud, loud, all right? Loud, fuerte, fuerte. fuerte. So, okay. De un sonido fuerte, loud. Uh -huh. A eso. Clever, inteligente. Pilas, clever. Ok. Then we have brave. No brave, no brave, brave. Brave, que sería valiente. Alguien con valor, valiente. Then we have the opposite, scary, que sería algo que da miedo. Algo que da miedo, scary. Y luego tenemos funny, algo que es gracioso. ¿De acuerdo? Y también podemos usar cualquiera de eh, la palabra verde, por ejemplo. Right? It will depend. Esta, esta parte solo es para que ustedes practiquen with the teacher, right, in, in front of you. So, acá tenemos las oraciones. Tenemos fireman rescued the cat from the tree. Y ahí, ¿qué adjetivo le pondrían ustedes? Veamos, fireman, los bomberos. Los bomberos rescataron al gatito del árbol. ¿Qué adjetivo sería usted, Ricardo? Veamos, ¿cómo pondría la oración? Y babe, fireman rescued the cat. From the three. Correct, that's a good one. Bien importante que los adjetivos sean aplicados al contexto, right? Very good. No podríamos decir, por ejemplo, the purple fireman, right? No tendría sentido. Vamos buscándole lógica según el contexto a lo que vamos a describir. Very good, Ricardo. Thank you. Sentence number two. We have my friends and I are going to watch. Y vamos a describir a la película, a movie. Mis amigos y yo vamos a ver qué palabras usarían para describir la película. Veamos, Iris. Scary. Uh -huh. Scary movie. Ok, le damos toda la oración, Iris. My friends and I are going to watch a scary movie. <laughs> Very good, a scary movie. Ok, number three. My friend likes to read. A mi amigo le gusta leer books about fairies. Libros sobre hadas. Ok. Uh, who wants to participate? Alfredo Alas, please. Sobre hadas. Hola, me escucha. Ahora sí, ahora sí, Alfredo. Ajá. My friend likes to read. Um, funny. Okay. Uh, funny. Books, funny books about fairies. Fairies. Uh -huh. Fa fairies. Correct, like that. I see. Exactly. Fairies. fairies. Okay. okay. Very good. My friend <clears throat> likes to read funny books about fairies. Yes. Yeah. Books. W o suena como u. Books. Yeah. Books. Correct. Thank you. Who wants to read sentence number four? Sentence number four. Mom and dad are going out for a... Mamá y papá van, a, van afuera o salen para una. ¿Qué tipo de cena? Veamos cuál es mi volunteer. Levantemos la manita de nuevo, please. Los que no han participado. Let's see. 
Veamos. Si no, voy a empezar a asignarlos. Tenemos a Ángel Ramírez por ahí. Salvador Bernal, please. Vamos. Number four, Salvador. Sería, mom and dad are going out for a fun dinner. For a fun dinner. <laughs> that could be also, right? Para una cena divertida. Very good, Salvador. Remember, we can also select different adjectives. Number five, who wants to give me number five? Our, our, describimos al teacher, nos dio tarea. Nuestro tal teacher, Tania Coralia Arriola, please. Our, clever, clever, teacher, uh -huh. clever teacher gave us Homework. Very good, Tania. Thank you. Okay, next one. My sock has a hole in it. Mi calcetín de qué color tiene un agujero? Uh, Beatriz Contreras, please. My purple. Purple. Sock. Mm -hmm. uh, has an hole in it. Yes, este has suena como J. Has. Has a hole in it. Yes. Mm -hmm. Very good. And the last one, and la última, who wants to read the last one? Who wants to read the last question? Veamos, participants, participants. Vamos a empezar a buscar acá, sin los que no han participado. Isela Ventura, por favor. Isela Ventura. Está por ahí, se la aventura. No. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Veamos, y será la última. Das y un adjetivo. Das. ¿Cuál es brave? Dije, pero no sé cómo se. Brave, pero brave es valiente. Sí. No puede ser música oh. valiente. Pero, ¿qué les dije, uh -huh. por ejemplo, loud? Les dije que era fuerte. Ah, ¿no? ruidoso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no sería? sería? Das. Low. Loud. Loud. Ah, suena como a loud, that's loud. Loud, that's loud. Music or heart. Air. Heart, como hot. Your ears. Ajá. Vamos. Yeah, that's. Ajá. Loud. Music. Music. Heart. heart your ah. ears. Ears. Son los ears. Ajá. Ajá. Ears. Ah, ears. Ajá. Ah, ears. Ruidos, right? Very good. Okay. Then that's correct. That's correct. La música fuerte te daña los oídos, right? And then you're yeah. talking about, exactly, right? Offended. <laughs> so that's what you're mentioning. Good. Let's continue. We have the adjectives that we were talking about on Friday. Esos son los que empezamos a ver el día viernes, right? Funny, serious, friendly, shy, okay? Just read to remember. Yeah, viernes. Oh, Thursday, sorry. <laughs> Thursday is Friday for me, Alfred. <laughs> also, all right. Now, we have examples, the ones, right? Can one, two, three, four. I need four volunteers to read the examples, please. Thank you. Tenemos a Tania, Alfredo, Tania Arana. Tania Coralia va primero. Tania Arana va de tercero. Sandra Cruz, number four. All right. Uh, my sister is short. Thank you. Alfredo? Anna is heavy. Anna is heavy. Number three, Tania? Santi and Eunice are tall. Thank you. And number four? I am a little short. Very good. Thank you. Okay. Now, we're going to talk about clothes vocabulary. Okay? Vocabulario para hablar de ropa. Clothes es la primera parte del vocabulario, la palabra ropa. Clothes. No clothes, no clothes, no clothes. Como o u d s, clothes. Suena bien parecido a si ustedes quisieran decir nubes. La diferencia es que nubes se dice clouds y ropa se dice clothes, ¿okay? Entonces, el sonido clothes. 
siempre, siempre, siempre va a ser en plural. Clothes y se refiere a ropa en general. ¿Ok? La palabra clothes es ropa en general. Y es plural. No es singular, es plural. That's important to know. Next one. We have two categories. We have clothes for work and clothes for leisure. ¿Qué es leisure? Para relajarnos, ¿verdad? Para pasar el tiempo. So, who wants to read the clothes for the men? ¿Alguien que quiera leer todas las ropas del señor? Vamos a ver. One hand. From the men. Alfredo, you are going to read the men. Ricardo, usted va a leer la ropa de la señora después. Daniel Menjibar, usted va a leer las dos que están acá abajo en esta, en esta cartel. Ok. Alfredo, vamos. Yo voy primero y usted va después de mí. Y le sirven okay. los demás para pronunciar. ¿De acuerdo? Okay. Shirt. Shirt. Uh -huh. No, she. she. Shirt. Shirt. Uh -huh. Tie. Tie. Tie es la corbata. Tie. Ok. Tie. Belt. Belt. El cinturón, el cincho. Belt. Uh -huh. Belt. Um, luego tenemos jacket. Jacket. Que sería el saco, la chaqueta. And then we have pants. Pants. We refer to the pants, los pantalones formales. Pants, ok. Pants. Then we have coat. Coat. Que es la chaqueta, el abrigo, digamos. El abrigo es la chaqueta que lo cubre. Coat. So, coat. Jacket, si se fija, es más ligera. Es como un saco ligero. El coat es algo que abriga, que da calor. So that's the difference. Thank you, Alfredo. Ricardo, okay. vamos con el de la señora. Yo voy primero y usted va después y los demás van practicando en su, por su lado. Blouse. Blouse. Blusa, right? Blouse. Uh -huh. Then we have a scarf. Scarf. Que sería la bufanda. A scarf es bufanda. All right? Then we have skirt. Skirt. Uh -huh. Muy bien, Ricardo. No es skirt, nada skirt con e. Skirt. Falda, ok. And then we have high heels. High heels. High heels, tacones altos. High heels, tacones altos. And then we have suit. Suit. Suit, que sería el portafolios, ok. Suit. Thank you. Daniel Menjibar, vamos con estos dos. Thank you, Ricardo. Daniel, vamos. Raincoat. Raincoat. Uh -huh. Raincoat. ¿De no? Raincoat. Uh -huh. Correct. Raincoat son las chaquetas que se ocupan más que todo en Estados Unidos y Europa para la lluvia. Chaquetas para la lluvia. ¿Ok? No es lo mismo okay. un coat, solo el coat es un abrigo que solo nos va a dar calor. No es impermeable, digamos. Y el raincoat es el que sí se pone ya para la lluvia. Ok. And then we have dress. Dress. Que es vestido, dress. ¿Okay? Dress. Yes. Hay okay. bien importante. Acá hay palabras que son nombres, palabras, pero también hacen la función de un verbo, que lo vamos a ver más adelante. Acá tienen una, tie. La palabra tie para corbata es, la mis, es el mismo verbo amarrar. Tie. For example, tie your shoes. Amarrarse sus zapatos. Tie. Es corbata, como pronombre y como verbo es amarrar. ¿Ok? Y luego tenemos uh, dress, dress. Dress. Vestido. Dress. dress. Que, que también es vestir. También es vestir. So, puede ser verbo y puede ser pronombre. Just for you to know. Thank you. We need, let's see, three more volunteers para leer el otro lado. La ropa para relajarse. ¿Ok? Clothes for leisure. Necesitamos tres voluntarios más. Beatriz Contreras, you are going to read the clothes for the woman. Beatriz, usted va a leer la ropa para la mujer. Brenda Lisset, yes. vamos a leer la ropa para el señor. Y un voluntario más para leer los de abajo. Veamos. ¿Alguien más quiere leer los de abajo? Sandra Cruz, thank you. Usted va a leerles abajo. Vamos entonces a ah, Beatriz. Yo voy primero y usted conmigo. Los demás pronuncien de su lado también. Veamos. Hat. Hat. Uh -huh. Hat. Sombrero Hat. o gorro. Puede ser los dos. Sombrero o gorro. Luego tenemos sweater. 
Sweater. Sweater. Uh -huh. Sweater. Uh -huh. Luego tenemos gloves. Gloves. Son guantes. Gloves. Uh -huh. Gloves. Yes. Gloves. Luego tenemos jeans. Jeans. Uh -huh. jeans. Que ese es como se explica solo, ¿verdad? <ríe> y luego tenemos boots. Boots. Yes, boots. boots. Veamos una diferencia acá. Ya lo vamos, vamos viendo. Acá dice shoes. En el caso del señor ejecutivo dice shoes. Zapatos normales, zapatos formales, casuales, shoes. Para los tacones yo voy a decir high heels. Para este, tip, uh -huh, para este tipo de zapato voy a decir boots, que son botas o botines, ¿verdad? Y boots. luego vamos, thank you, thank you Beatriz, vamos con Brenda para la ropa del hombre. Veamos. Cap. Cap. Que sería la gorra. Cap. Cap. Uh -huh. Luego tenemos t-shirt. T-shirt. Uh -huh. Que sería camiseta. No es lo mismo que una blusa, a blouse. Y no es lo mismo que un shirt. Sin la T, la palabra shirt, sin la T, es camisa formal de botones. Shirt. Pero si le pongo t-shirt, es una camiseta. ¿Ok? T-shirt. Yes. Luego tenemos shorts. Short. Uh -huh. Then we have socks. Socks. Los calcetines, correct. Y a este tipo de zapato más deportivo, zapatillas deportivas, le llamamos sneakers. Sneakers. Sneakers, como el chocolate, sneakers, cabal. Sneakers. Thank you. Sandra, please, vamos. We have pijamas. Pijamas. And swimsuits. Swimsuits. Uh -huh. Trajes de baño, swimsuits. Right? Swimsuits. Yes, very good. Now, those are the like the most common vocabularies for clothes. Hay más, existe más vocabulario para expresar ropa, right? Um, y para también texturas, colores, pero en este caso nos vamos a enfocar en estos que son como los más, usual, los más usuales, all right? So, we have the question. ¿Quién quiere leer la pregunta? Veamos, one volunteer. Bajemos la manita los que ya participamos, please. Para ver quiénes tenemos de nuevos participantes. ¿Quién quiere leer la pregunta? Tania Coralia Arriola, please. Y luego Ángel Ramírez y luego Hernández Cartagena. Tania, veamos, leamos la primera pregunta. What do you wear for work? Uh -huh. Where? What do you wear for work? Ok. What, what do you wear for work? Very good. Thank you. La respuesta la va a dar, dijimos, Ángel Ramírez. Uh, for work, I wear long sleeves. Very good. For work, I wear long sleeves. Manga larga. Okay. Number, well, second question. Dijimos, Hernández Cartagena, la siguiente pregunta. What do you wear on your weekends? ¿Qué ocupa o qué viste usted en el fin de semana? Veamos a um, Salvador Bernal. Answer. On weekends, I wear a t-shirt. T-shirt, very good. Very good. Ok, so ahora, ¿qué vamos a hacer? Exactamente vamos a contestar estas dos preguntas. What do you wear for work? Y quiero que anoten a detalles, así como vimos en la imagen anterior así como vimos en la imagen anterior que nos mostraba el señor con el saco nos mostraba la señora con el vestido right? vamos a hacer lo mismo vamos a dar en detalle qué ropa usamos para cada escenario, en el caso del trabajo in my case, for example what do I wear for work for work I wear a blouse Sometimes, a veces, sometimes I wear a jacket and I wear pants, no jeans, I wear pants, ocupo pantalones formales, I wear pants and I always wear high heels y siempre ocupo tacones, ok? That's for work, eso es para el trabajo. Luego tenemos for the weekend, what do you wear for the weekend? Ah, for the weekend, 
I wear pajamas all the week. <laughs> no, mentiras. I wear shorts and a t-shirt and tennis. Okay. So, what about you? Ahora quiero que ustedes anoten en detalle qué ocupan para ropa formal del trabajo. O si no es formal, qué ocupan. Si yo voy en tenis al trabajo, pongan eso, right? O Miss, on weekends I wear. ¿Y qué ocupamos el weekend? Miss. Yes. Sorry. How do you say botas de seguridad? Security boat. boots. Safety boat. Safety boots. Safety boot. boots. Boots. Ajá. O también puede ser security boots. Las dos se pueden. Uh -huh. Thanks. Okay. We have one minute. Son las 8 y 28. Las 29. Empezamos. Okay. If you have questions, si tienen preguntas, ¿cómo se dice alguna palabra de las que quieren poner? Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Eh, how do you say sandalias? Sandals. Solo Sandal. le quita la I. Solo dice sandals. Thank you. All right. Do we have more questions of vocabulary? ¿Tenemos más preguntas de vocabulario? Okay, one minute is up. Vamos a ver. Volunteers, please. En eso sí tenemos que participar todos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. El primero, yo le voy a preguntar a la primera persona. La primera persona contesta y le pregunta a la siguiente. Y así vamos, okay? So, we start with Ángel Ramírez. Iniciamos con Ángel Ramírez. Okay, Ángel, what do you wear for work? Uh, clothes. Uh, I wear... Uh... Long sleeve, uh, pants, and shoes. Okay, very good. Okay. Now, Ángel, usted le va a preguntar a Alfredo Alas. Cualquiera de las dos. What do you wear for work or what do you wear for your week, on your weekend? Okay. Uh, Alfredo, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear a t-shirt, a shorts, and tennis. Very good, thank you, Alfredo. You are going to ask Hernández Cartagena. Si todavía está ahí, Hernández. Okay. Yes. Okay. Hernández Cartagena, what do you wear for work? Uh, for work, I wear dress, sandals, a big bag, glasses. Glasses? Glasses. Mm -hmm. mm. Only that. <laughs> Only that. <laughs> Chau, mucho, mucho. La escuché que dudó, la escuché que dudó. <laughs> thank you, thank you, Hernández. You're going to ask your question to, veamos y dónde están las demás manos, to Álvaro. Hernández, usted le va a preguntar a Álvaro, ¿ok? Álvaro, what do you work for work? Um, I for more, uh, mm -hmm. how, how do you say casco in English? Casco. casco. Sería, es los safety helmet. 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 Uh -huh. helmet. Okay. Mm -hmm. Okay. For, for why I wear, uh, thanks, se me olvidó. Helmet. <laughs> helmet. Mm -hmm. Helmet. Sorry. Uh -huh. Do you wear a uniform? Yes. Okay. Uniform. Uniform. Antiflama. Anti ah, pues, Antifuego. Ah, pues. <laughs> what is it? Antiflammable. Anti. Antiflammable uniform. Repeat. Okay. Antiflammable. Uniform. Antiflammable uniform. Yes. I and... for what I for what I wear antiflama. Flammable. <laughs> <laughs> when. <laughs> Solo la palabra, anti-flammable uniform. Anti-flammable uniform. Good. And helmet. And helmet. Yes, very good. Thank you, Álvaro. Usted le va a preguntar a Ricardo. Okay. Ricardo, what do you wear for gym? For the gym. <laughs> you can say for your weekends, Ricardo. <laughs> for the gym, yes. 
How do you wear for the gym? <laughs> uh -huh. uh, for uh, teacher, uh, jeans, socks, and yeah, sneakers. Very and good. sneakers. <laughs> nice. Sneakers. sneakers are life. <laughs> good. Ricardo, you're going to ask your question to Iris Vasquez, please. Iris, Iris, what do you wear for for work? What do you wear for work? What do you wear for work? Mm -hmm. For work, I wear a blouse. Sometimes I wear a jacket, and always I wear high high heels. Very good. <laughs> Thank you, Iris. You're going to ask Daniel Mengibar, please. Daniel Mejibar, what do you wear for weekends? On weekends, I wear. I wear. I wear mm -hmm. a sneaker, short, a shirt, cap, and biker. Very good. <laughs> good <laughs> outfit, Daniel. Ready for the weekend. <laughs> Daniel, <laughs> you're going to ask your question to Beatriz Contreras, please. Okay. Uh, what do you what do what do you Where? Beatriz? Uno, be, primero es el nombre de ella, ¿verdad? Ajá, uh -huh, correct. Okay. Uh, Beatriz Contreras. What do you what do what do you wear for work? Mm, for work, I wear uh, jeans, socks, and earrings. 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 Yes. No se dice blouse, decimos blouse, como a, blouse. blouse. Uh -huh. Blue blouse. Blouse. Very good, Beatrice. What, uh, ask your question to Maybelline Dubon, please. What do you, Maybelline? Yo le pregunto a ella. Yes, Maybelline, what okay. do you wear for or on your? Okay. What do you, ahí menciona el nombre de ella, ¿verdad? No, al inicio. Maybelline, al inicio. what do you, ajá. Uh -huh. What do you, Maybelline, Dubon, wear on your weekend? Uh, on weekend, I wear a sneaker and shirt. Very good. Comfy, comfortable, comodos. <laughs> Thank you. All right. Let's continue to the ones that participated. Thank you. A los que ya participaron. Gracias. Then we have colors. We're continue talking about colors. Um, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine colors. So we need nine participants para que me vayan dando cada uno de los colores que están ahí. Tenemos a Maybelline Duan, se quedó ahí, así que va a ser la número uno. Alfredo, vamos a ir en orden de arriba hacia abajo por cada fila, ¿de acuerdo? Maybelline, number one. Alfredo, number two. Tania, number three. En la siguiente columna, Salvador number one, Beatriz Contreras number two, y Tania Arana number three. En la última fila, José Vázquez number one, Edwin number two, y Iris Black number three. Please, let's go. White. Okay, thank you. Dark gray. Okay, thank you. Brown. Mm -hmm. Next. ¿Quién tenía number three, number one de la segunda línea? Veamos, ¿quién tenía este, number one, en la segunda línea? ¿A quién se lo dio? <laughs> <laughs> Veamos. Ajá. Light gray. Correct, thank you. Next. Beige. Perfect. Next. Dark brown. Very good. Next. Gray. Mm -hmm. Next. Dark brown. Light, light brown. <laughs> the light brown, yes. Uh -huh. Uh -huh. Black. Correct. Thank you. So 
same escenario. Vamos a usar estos mismos colores, pero ahora le vamos a poner otra cosa. Vamos a ponerle una palabra. For example, yes, what's the question? What do you say gray and brown? Gray, in Spanish, gris. Yes. Brown. Brown es café. Brown yeah. es café. Aunque ahí no se entiende por los colores que le han puesto. <laughs> por los modernos no. colores que ve, pero sí. Brown es café y sus tonalidades. Café claro, light brown. Café oscuro, dark brown. Y para el gris es igual. Light gray y dark gray para el más oscuro y gray el normal. Ok. So, I need you to say words that are from these okay. colors. Estos serían en este caso adjetivos, como ya mencionamos, describen a una palabra, puede ser a un sujeto, perdón, puede ser a una persona, un animal o una cosa o un lugar incluso, ¿verdad? For example, I have a white cat. Okay, yo tengo un gato blanco. Vamos a decir cada uno de estos colores con una palabra que la describa. White cat, white house y por cada uno, vamos. Seis voluntarios, please. We need six volunteers. Tenemos, quiero ver, Daniel Mangíbar, number one, con white. Maybelline Dubon va a ser dark gray. Salvador Bernal va a ser con brown. Sandra Cruz va a ser con light gray. Y luego tengo a Alfredo Alas, usted va a ser con beige. Hernández Cartagena, usted va a ser con dark brown. Brenda Lisette Hernández va a ser gray. Ricardo Guerrero va a ser light brown. Y queda uno, Edwin, usted va a ser con color black. Ok, solo me tienen que decir el color y una palabra que sea de ese color. Alguna cosa, ok. Vamos. Daniel. I, ha I have one biker with a black color. Ok, white. White and, and white. black. Uh -huh. White uh -huh. and black. Ok. Thank you, Daniel. Next one, dark gray. ¿Quién lo tenía? Eh, the dog is colored dark gray. Yes. <laughs> Thank you. Brown? I have a brown. Very good. Brown book. Brown book. Nice. Light gray? My rabbit is light gray. Hey, I have a rabbit too. <laughs> it was it was white when I got it and now it's light gray. Mi conejito era blanco cuando lo tuve, pero luego se hizo gris. <laughs> Because he only steps on the floor, so le pasa en la tierra. <laughs> beige, please. My notebook is beige. Very good, thank you. Dark brown? I have a dark brown jeans. Very good. Gray? My t-shirt, perdón, my t-shirt, favorite is color gray. Very good. Next, light brown. My bike is light brown. All right. Black? My suite is black. All right. <laughs> Very good sentences. Thank you. So now we have the color palette, right? We have the color palette in here and we have the colors. So one, two, three, vamos a ir, um, well, on the wheel, on the watch wheel. Vamos a ir en orden del reloj, right? There's the yellow para acá, okay? So yellow va a ser el número uno y así, okay? So volunteers to read the colors, tenemos Maybelline, usted empieza con el que ya dije. <ríe> Brenda Lister Hernández le sigue. Ricardo Guerrero va después. Alfredo Alas después. Luego tenemos a José Vázquez, Tania Coralia Arriola, Sandra Cruz, Beatriz Contreras, Esther Parada, Daniel Mengíbar. Y ahí cerramos. ¿Vamos? Eh, ¿Red? Empezamos acá. En este. <ríe> Oh, yellow. Thank you. Light green. Light green. Thank you. Green. Perfect. Next. Dark green. 
¿Quién tiene que ir después de Alfredo? O yo soy yo. Light blue. Light blue. Thank you. Next. Blue. Thank you. Next. Sorry, dark blue. Thank you. Next. Purple. Purple. And here. Red. Red. Thank you. Y tenemos dos más. Beatriz y Esther, please. Pink. Pink. And? Orange. Orange. Esther, thank you. All right. So what are we going to do? We're going to do the same we did with the last exercise. We're going to create one. Let's see. We have one. We have two, four, six. Two, four, six, eight, ten, eleven. Tenemos once colores en esta tablita. De esos once, ustedes van a escoger tres colores y me van a hacer tres oraciones. Okay? No tienen que ser muy complejas. Right? For example, I have a white. Perdón, no, ni siquiera es el white. My grass is light green. Mi grama es verde claro. My grass is light green. <ríe> Pueden ser solo oraciones básicas con el verbo to be, por ejemplo. My car is green. His house is blue. Okay? As you wish. Con lo que ya vimos, con los posesivos y con el verbo to be y adjetivos para calificar. All right? Three sentences. Tres oraciones cada uno. Escojan tres colores y tres oraciones. Right? Una por cada uno. We have one minute. Tenemos un minuto para esto. Ok, the ones who are ready, los que ya estén listos, pueden levantar la manita ahorita. Veo a Maybelline y a Daniel con la mano arriba, pero no sé si, no sé si la dejaron ahí o ya estamos. Ok. Daniel, ya está Daniel, vamos. Uh, my cat is yellow. Very good. Next, second sentence. The jeans of the, my brother is blue. Okay, my brother's jeans are blue. Repeat. My brother's jeans, jeans are blue. Are blue. Correct. Y la última, Daniel? Uh, Number three. <laughs> <laughs> um, vale, lo voy a dar tiempo, no se preocupe. <laughs> Vamos a pasar en ronda y regresamos con usted. Mirna de Ventura, please. Three sentences. I have cat eyes black. Okay, thank you. Second sentence. The door is blue. <laughs> Good. My house is red. Perfect. Mirna, thank you. Alfredo? My helmet is green. Okay. Uh, my jeans are dark blue. Perfect. And the ketchup is red. Very good. Yay, good sentence. Very important. Si ya se fijaron, cuando hablamos de jeans, estamos usando el plural are. Okay? Porque los jeans nunca es, no es un jeans, right? Es un par de jeans, right? So siempre la palabra jeans, solo la palabra jeans va a ser plural. A menos que usted diga one pair of jeans, ahí se singular un par. Pero si me refiero solo a jeans, es plural. Ok. Next one. Uh, Beatriz Contreras, please. The book is blue. Perfect. She has red shoes. Ok. My favorite color is yellow. Very good. No favorite, favorite. Ok. Favorite. Perfect, Beatriz. Ricardo. My house is dark green. Ok. Table is yellow. Okay. The, the flower are orange. Very good. Alvaro, please. Okay. My room 
is color green. All right. My room there, right? Yes. <laughs> The second, uh -huh. my door, my doors are black. Okay. It's a black, dark blue. Okay. What is the last one? ¿Cuál es la última oración? Only two. <laughs> ah, ah, qué bárbaro, me quedo en jarana. <laughs> okay, vamos a regresar, Álvaro. <laughs> Salvador <Okay>. Bernal, please. <laughs> Salvador. My house is green. Mm -hmm. The chair is blue. Okay. How do you say sangre? Blood. The blood is red. Very good, Salvador. Thank you. Angel Ramirez? <clears throat> uh, orange cats are dangerous than yellow ones. <laughs> Yellow cat. Good, okay. Next. And uh, the dark blue is a great color. Okay. And one more. Mm. My favorite color is blue. Perfect, Angel. Thank you. Tania Coralia Arriola, please. My house is blue. Okay. Green. The sky is blue. What is the ultimate? The sky is blue. Okay, thank you. Esther Parada, please. Okay. My cell phone is pink. Perfect. The shoes is yellow. The shoes My are. My favorite. Uh -huh. Shoes are yellow. Uh -huh. are. Okay, are yellow. Mm -hmm. My favorite color is light blue. Perfect, Esther. Thank you. Sandra Cruz, please. My shoes are red. Okay. My book, my book is light blue. All right. Her car is her car is pink. Perfect, Sandra. Thank you. Brenda Lisette Hernandez Monge, please. The sneakers of color light green is great. Okay. My sunglasses are purple. Uh -huh. My sunglasses are purple, Ruby. The dress is pink. Okay, thank you. Um, los que ya participamos, bajemos la manita, porfis, para que yo pueda ver los que faltan. Veamos. A ver, on the way. Álvaro, please. Me debe una, Álvaro. <risa> Vamos a ver. Ok. Sí, le debo una. Vamos a ver, me sale. Ajá. Eh, my car, my car, en, en, my car, en my, en my world, en my world, is orange. Very good. My car, in my work, is orange. El Thank trabajo, el, el carro de mi trabajo es color naranja, está bien. Está bien, está correcto, Álvaro. Thank sí, you. Daniel... Okay. Otro que me debe. Sí, yo le debo. <risa> Veamos. Ahorita le pago. My Ajá. house is light blue with pink. Light blue. My light blue. With pink. Uh -huh. Very good. With pink. Uh -huh. Okay. Very My good. Shoes uh -huh. My shoes are brown. My shoes are brown. Brown. Uh -huh. mm -hmm. Café, brown. Very And good. And my cell phone is black. Thank you, Daniel. <laughs> Perfect. Vamos con Tania Coralia Arriola. Ya me dio las suyas, ¿no, verdad? O sí. Los que ya participaron, porfis, vamos bajando la manita para que yo pueda ver los que estamos pendientes. Thank you. Maybelline Duvon, please. Mm. Ya me dio las suyas. window is white. Ok. Uh, my house is dark green and my shirt is green. Green. Very good. <laughs> Thank you. Hernandez Cartagena, please. Okay. His hair is red. I have a beautiful yellow dress. Perfect. Uh, my father, my father has a green car. 
Very good. Thank you. Edwin Rodriguez. My car is green. Okay. My shoes are, are blue. Okay. My sunglasses are red. Very good job, Edwin. Thank you. Delmi Areli, please. My paper is orange. Okay. My paper color is blue. Okay. My shoe is purple. Very good. Thank you. Isela Aventura, please. My favorite color is red and yellow. Okay. My t-shirt is orange. Mm -hmm. My shorts are red. My shorts. Uh -huh. My shorts uh -huh. are red. Yes, porque si digo short, es como uno, ¿verdad? Digo shorts are, ahí se llama el plural, are red. Very good. Thank you. Bajemos la manita a los que participamos, please. Voy a hacer esa pregunta antes de irnos. Quienes no han participado, ahora es cuando idealmente nadie se tendría que ir sin participar la mayor cantidad de veces posible. Right? ¿Falta alguien que no haya participado? ¿Que haya decidido estar en mute toda la clase? ¿O ya todos me dieron sus, sus oraciones con adjetivos? ¿Yes? ¿No? Ok. Voy a... Soy yo. ¿Quién es yo? <ríe> ¿Quién dijo yo? Yo de mí. <laughs> Can you give the sentences, please? Vamos a darlas. Ok. The cloud is light blue. Ok. My dinosaur is dark blue. Ok. He, ha he has a black pencil. He has a black pencil. Thank you, Alexander. <laughs> Very good job. Okay, ya no falta nadie a participar. Ya estamos los 25 que participamos. <laughs> I hope so. Remember, this is your time to practice. Solo la plataforma es muy importante que la llenemos, pero de la mano, igual de importante que practiquemos, right? English is about practicing. The more I speak, the more I get used to it. Entre más lo practico, entre más hablo, más me pueden corregir si es necesario y más se va acostumbrando mi cerebro a articular, a practicar, right? So we need to practice, tanto como we need to fill the platform. Tanto como llenar la plataforma y llevarla al día. ¿Se acuerdan que está 24 sí, 7? Yes? Yes, Álvaro? I have a question, teacher. Okay, what's the question, please? Esta vez, esta vez sí, sí, este, cabe in my work, porque recuerdo que anteriormente era in my job, pero. Mm, es que es diferente. Oh, sí, my, uh -huh, es diferente. In my work, porque está hablando de ejercer una labor, ¿verdad? In my job puede ser mm -hmm. en mi oficina, mi lugar de trabajo, right? Mm -hmm. It varies, puede variar, Álvaro. That's a good question, yes. Okay, do you have more questions? Okay, do we have more questions? Tenemos más preguntas? Yes, no. Brenda Lisset, Hernández Monja, please. Una pregunta. Una preguntita con respecto a la plataforma. Veamos. Según la introducción que nos dieron cuando, antes que empezáramos las clases, mm -hmm. nos decían de que la semana 3 solamente vamos a trabajar la sesión 4. Mm, veamos, ya le digo. Estamos en el grupo de 8 9, semana 3. Vamos a trabajar sección 4 y 5 al 100%, las tenemos que terminar. Sección 4 y 5 se van a terminar en esta semana. ¿Ok? En esta semana. Yes. ¿Y la otra semana que nos hace falta? La siguiente semana es examen final al 100%. <ríe> Preparación. <ríe> All right. Bien. Gracias. Okay. All right. All right, so if we don't have more questions, ¿tienen más preguntas? ¿Alguien? Yes, no. Okay, so that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Espero verlos mañana con las pilas recargadas. Recuerden, tienen que pelear por participar. <ríe> y por eso me refiero a que se esfuercen. No me puedo ir de la clase sin participar al menos dos, tres veces, right? Why? Este es exactamente el tiempo del día que usted tiene que dedicar a usted. Así que sáquele el mayor provecho, right? So, it's my pleasure to see you tonight. Los veo el día de mañana. 
o mañana. <laughs> All right. Have a good night. Thank you everybody. very much. Thank you. You're welcome. See you tomorrow. See you tomorrow. Have tomorrow. a good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Night.